y gracias a la Fundación Bancaja, gracias Vicente por la oportunidad, gracias en nombre del Ayuntamiento de Segorbe por la oportunidad de participar una vez más en los actos culturales que organizáis. En esta ocasión, en la presentación de la exposición comisariada por Miguel Vicente, que reivindica el arte de la fotografía y la belleza de las instantáneas capturadas que se reflejan en las 42 imágenes que han sido seleccionadas entre las 172 que se han presentado al 28 octavo eh, Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe. Una edición más podemos disfrutar del catálogo que recoge y nos muestra las obras ganadoras y las finalistas. Como he dicho antes, 172 obras provenientes de toda España y de muchísima calidad que pusieron muy difícil el trabajo al jurado. Un jurado compuesto por profesionales y expertos de la fotografía a los que les quiero dar las gracias eh, por su colaboración. Gracias a Tony Ortega, Pablo Daniel y Sergio Serrano, porque además los tres saben lo que disfruté escuchando sus valoraciones. Quiero, por supuesto, felicitar a Xavier Ferrer Chus, ganador de la sección en la temática libre con su obra Minero, y a Juan Corchado Badía, ganador con la obra Oración de la sección de obras relacionadas con temas de la comarca del Alto Palancia y del Alto Mijares. En esta edición, que la participación y la calidad de las foto fotografías presentadas, cabe destacarlas. Me consta como concejala de Cultura el esfuerzo que supone iniciativas como la que hoy nos reúne aquí. Por ello, quisiera reconocer una vez más el trabajo eh, de la Fundación Bancaja en este sentido. Para Segorbe, como sabéis, una ciudad con una tradición cultural y artística relevante, resulta fundamental un espacio cultural como es la Casa Garcelán, no solo para Segorbe, también para las personas que viven o visitan nuestra maravillosa y sorprendente eh, comarca del Alto, del Alto Palancia. Gracias de nuevo, enhorabuena a los ganadores y os animo a disfrutar tanto del catálogo como de la exposición. Gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Con permiso. Eh, la finalidad de los fotógrafos, ya sean aficionados o profesionales, es, de, es hacer una buena fotografía y sobre todo transmitirla a la persona que la está viendo la exposición. Eh, la imagen por sí sola no dice nada. Pero cuando yo hablé con Javier, al mirar el título, ya me da pistas de lo que él pretendió hacer durante la, la realización de esa fotografía. Aunque se tengan los medios técnicos apropiados, la fotografía por sí sola no dice nada. Hay que orientar al espectador a realizar, a realizar lo que vio, buscó, sintió y realizó al tomar la fotografía. Hoy en día, y a través de las redes sociales, pasamos un montón de imágenes que miramos sin ver. A esta acción la denominamos consumo fotográfico. Esta no es la mejor manera de mirar una foto. La mejor manera de mirar una foto es aquella en la que la ojeamos, la leemos, la analizamos, la contemplamos durante un buen rato hasta sacarle el máximo partido posible. Y vosotros me preguntaréis, ¿y esto cómo se consigue? Pues esto se consigue haciendo eh, el mayor número de preguntas. El, al principio habrá muchas respuestas que se den por sí solas, porque en la fotografía vienen, vienen, vienen ellas, pero habrá otras que tendremos que investigarlas, las cuales habrá en momentos que no tendremos respuesta alguna. Pero siempre hay que pensar que el objetivo de toda imagen es comunicar algo al espectador. Si somos capaces de realizar estas respuestas, de estas inquietudes que tenemos sobre la fotografía, estaremos en el momento apropiado para poder decir, bajo nuestro punto de vista subjetivo, porque cada uno tiene su opinión, y más próximo al fotógrafo, de que 
se ha pretendido a realizar en esa fotografía. Miramos para aprender. Y para finalizar, os dejo una pregunta en el aire. ¿Vosotros qué sois? ¿De los que veis fotografías o de consumir fotografías? Muchas gracias. Marisa López, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe. Miguel Lucén, comisario de esta exposición. Xavier Ferrer y Juan Miguel Corchado, ganadores del Salón Fotográfico 2024. Representantes de la Corporación Municipal aquí presentes, medios de comunicación, representantes de las asociaciones que nos acompañáis, compañeros de la Comisión Delegada que estáis conmigo aquí hoy, amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos a la Casa Garcerán y gracias por vuestra asistencia a la inauguración del 28 Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe. Hace tan solo dos meses estábamos aquí en este mismo espacio celebrando el 30 aniversario de la donación de la Casa Garcerán por parte de la familia Garcerán a la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja Segorbe. En aquel momento la fotografía se convirtió en un recuerdo del viaje, de la trayectoria que había recorrido este espacio, esta casa, a lo largo de estos 30 años a través de las diferentes actividades culturales y sociales que se habían realizado. Hoy nos volvemos a juntar aquí, en este espacio, para celebrar, para inaugurar el 28 Salón Fotográfico, una de las actividades culturales más longevas que desarrolla esta Fundación Bancaja. Por lo tanto, estamos agradecidos que durante estos 30 años, 28 hayan sido compartidos con la fotografía y con el Salón Fotográfico en esta Casa Garcerán. 28 años de fotografía, como decía, que han servido como punto de encuentro para aficionados pero también para profesionales. Y es que el valor artístico que tiene la fotografía es algo innegable. Es algo innegable y que nosotros hemos podido comprobar y también compartir con todos ustedes y con las personas que visitan estas exposiciones a través de estos 28 salones fotográficos a los que se han presentado miles de fotografías, tanto la temática libre como la temática comarcal. Hoy la exposición que vamos a inaugurar y que posteriormente veremos en los diferentes espacios y salas que se han distribuido recoge 42 obras de las 172 piezas presentadas al concurso de este año 2023. Estas 172 obras estuvieron repartidas en 116 en el, la temática libre y 56 en la temática de la comarcal. Y entre esas, dos, esas 42 horas, lo importante es que vamos a poder apreciar, vamos a disfrutar de las dos ganadoras, la de Juan Miguel y la de Xavier. Por lo tanto, después serán dos hitos a los que tendremos que fijarnos. Fotografías que nos recuerdan, en definitiva, el presente de la comarca y la, real, la realidad del siglo XXI. Y es que la magia y el poder de la fotografía son incalculables. Es algo en lo que creemos y apoyamos la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja y que se puede comprobar con estos 28, estas 28 ediciones ya del concurso de fotografía y del Salón de Fotografía de Ciudad de Segorbe que estamos desarrollando. El resultado, evidentemente, es más que positivo, algo de lo que estamos también muy orgullosos y que queremos celebrar con todos ustedes hoy y prolongarlo en el futuro, como no puede ser de otra manera. Pero este camino no hubiera podido ser posible si no ha sido gracias al apoyo, apoyo incondicional de la Asociación Fotográfica de Segorbe, a quienes públicamente quiero dar las gracias y felicitar por toda la labor y por el trabajo que han hecho junto a nosotros para que este salón fotográfico tenga la continuidad en el tiempo y sobre todo porque están realizando una labor muy importante transmitiendo una afición a la gente de nuestra comarca y también de Segorbe por la fotografía. Por lo tanto, enhorabuena y felicidades por vuestro trabajo también, porque es un trabajo muy importante para la comarca. No me quiero extender mucho más, simplemente unos agradecimientos en primer lugar al Ayuntamiento de Segorbe, Marisa, como no puede ser de otra manera, porque vuestra labor, vuestro trabajo siempre apoyando nuestras actividades y ayudándonos en toda las cosas que necesitamos para poder tirar adelante, pues lo recibimos por vuestra parte y en definitiva le estamos dando la categoría al salón que merece. Muchas gracias por vuestra colaboración. Como no, a Miguel Vicen, el comisario de, de esta exposición. Miguel es una persona que durante todos estos años pues está siempre a nuestro lado, es de estos colaboradores que trabajan en un segundo plano, 
pero desde el silencio y lo que consigue en definitiva pues son resultados muy positivos, como las, se hacen bien las cosas. Le quiero agradecer todo el trabajo que ha hecho muchas veces, como decía, en el silencio, porque gracias a él, pues el salón fotográfico y el concurso de fotografía que lleva apareado, pues se ha convertido en un referente de la fotografía de la provincia de Castellón y sobre todo de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, Miguel, muchas gracias por tu trabajo, por tu labor y que espero que puedas continuar con nosotros muchos años más que te lo agradecemos. Cómo no, agradecer también a los medios de comunicación. Sin vosotros realmente todas nuestras actividades no tendrían una proyección hacia las personas, hacia las gentes que nos ven, tanto en Segorbe como en la comarca. Por lo tanto, desde la Fundación Bancaja de la Comisión Delegada de Segorbe, queremos daros las gracias por vuestro trabajo, por vuestra labor y sobre todo porque, en definitiva, difundís nuestras actividades, nuestros talleres, todas nuestras actuaciones y, por tanto, no podemos estar más que agradecidos. Y cómo no, pues felicitar a los ganadores a Xavier Ferrer Chus, que fue el ganador de la obra de la temática libre con la obra Minero, y a Juan Miguel Corchado Badía, ganador de la temática comarcal con su obra Oración. A ellos quiero darles también eh, las felicitaciones por haber participado y sobre todo por haber conseguido que con sus cámara con sus imágenes nos hayan aproximado un poquito más tanto la comarca como temáticas del siglo XXI que vamos a poder ver a continuación muy interesantes. Enhorabuena y felicidades por vuestro, por vuestro trabajo. A continuación le vamos a entregar de forma simbólica unos catálogos a ellos dos y también a Alberto Dolz que me han dicho que está por aquí presente, que nos acompañe también en el atril y le hacemos entrega Alberto como segundo clasificado en la temática comarcal por su obra La Cúpula, de un catálogo. Enhorabuena. A Xavier Ferrer Chus por la temática libre minero. Enhorabuena. Y como no, a Juan por su obra de fotografía de la oración. Por mi parte, nada más. Simplemente quiero invitar a las personas que nos estarán viendo a través de las cámaras de TV4 Segorbe en la comarca de Alto Palancia, que vengan a visitar la exposición, que estará abierta hasta el día 7 de enero de 2024, en el horario habitual, desde jueves hasta domingo. Y aprovechando ya que estamos en la última actividad aquí en la Casa Garcerán, <coughs> quisiera también eh, ofrecerles una propuesta para final de año. Será concretamente el día 23 de diciembre, a las 7 horas, en el, te en el Teatro Serrano, una gala de la música por Navidad será un momento excelente para abrir las puertas de la Navidad y para despedir este año productivo muy cultural que hemos tenido y de alguna manera pues engrandecer las fiestas culturales que también se hacen en Segorbe. Por lo tanto, quedan emplazados a esta gala que se celebrará el próximo 23 de diciembre en el Teatro Serrano a las siete y media. Nada más por mi parte, reiterar el agradecimiento a todos ustedes por su asistencia. Espero que disfrutemos todos mucho de las, de las imágenes que hemos aquí representado en los diferentes salones y gracias por su atención. Buenas tardes. Quería en principio dar las gracias a, al Ayuntamiento y a, y a la Fundación con este 28 salón. Es decir, que ya tuve, sería de los primeros en los años 90, ya tuve un primer premio también, no me acuerdo si fue el 98 o por ahí. Y anteriormente a ser de la Fundación Bancaja en los años 80 ya tuve dos o tres. Que es de que, Seguro que yo estamos bastante, bastante unidos fotográficamente y también por medio de la agrupación, que tenemos mucho, mucho contacto. Eh, referente a la obra, eh, es una lástima que la obra minero, de todo el trabajo que tengo de la minería, de la minería en Senegal, minería artesanal, solo podamos ver una foto, porque realmente es un buen trabajo amplio, desde la extracción hasta... hasta que se quema el oro con el mercurio, o sea, tengo un trabajo muy desarrollado de allí porque he estado un par de años y eso es una lástima que solo se puede ver. Una foto cuando no... son gente que, para que tengáis una idea, que empieza con un pico haciendo un agujero de, sí, de una persona de 80 centímetros, se baja 30 o 40 metros con una cuerda, con chanclas y tal, empiezan a picar y sacan la, sacan la tierra hacia afuera, la tierra se la llevan otros, la pican, la trituran, el otro le hace la, la decantación, el otro la quema, en fin, es todo un proceso eh, muy duro, muy duro sobre todo bajando a 30 metros sin ventilación, poner un ventilador, poner sí, un sí. ventilador arriba con un trozo de plástico para que les llegue el aire abajo. Eh. Es... Pero en fin, es lo que hacen y, y, y eso es la lástima que no podamos ver todo el trabajo, si algún día lo, lo podemos traer. 
Y eso, espero que os guste y nada más. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar también me sumo al agradecimiento a la Fundación Bancaja, que por supuesto durante tantos años ha venido manteniendo un, un certamen como este, que nos permite a los que somos aficionados a la fotografía pues cultivar algo tan, tan bonito y tan interesante como es la fotografía. Y sobre todo pues con toda la humildad, como lo hacemos aquellas personas que nos movemos en estos círculos, que es acercarnos a un arte con mayúscula. ¿no? Por otro lado, pues me gustaría mencionar también a la agrupación, que yo creo la agrupación fotográfica de Segorbe, que está viviendo un momento de, de gran ímpetu, creo que la capacidad por atraer eh, a personas, a jóvenes y llevar adelante este tipo de iniciativas, pues hace que, que bueno, la fotografía hoy en, en el Segorbe y en la comarca esté viviendo un momento bastante dulce. ¿no? Y por otro lado, pues por comentar algunos detalles de la obra, que ahora tendrán oportunidad de verlas, eh, bueno, los que somos de aquí conocemos el convento de los franciscanos, en su momento pues algunas personas tuvimos oportunidad de, de entrar por algunos rincones que hoy eh, son bastante desconocidos o están bastante inaccesibles, y en un edificio que no tiene pues, más atributos que aquellos del siglo XIX, siglo XX, el claustrillo, pues me encontré por una zona bastante oscura, eh, donde había un reclinatorio eh, allí tumbado con una silla y sobre todo unas ventanas abiertas que inmediatamente pues, me permitieron construir eh, una imagen o un... O, una, o un texto que yo consideraba que era oportuno, ¿no? que era, eh, digamos, eh, ese concepto de la espiritualidad, de, de la luz que penetra en aquellos lugares oscuros y que a través de esa metáfora que podía servir, eh, que significaba el reclinatorio, pues estaba muy vinculado con ese entorno. ¿no? Es verdad que los fotógrafos eh, a veces tratamos de leer bien el contexto, tratamos también de registrar y de escribir bien aquello que, que hemos registrado y que hemos percibido, pero desde luego también esperamos que aquellos que nos leen lo hagan con, con, con toda la riqueza y con toda la experiencia personal que cada uno tiene. ¿no? Por eso digo que es una satisfacción que en este caso pues, mi fotografía haya sido leída eh, de manera pues, en fin, eh, adecuada y, y en este caso sensible y congratulada por, por el premio que ha recibido y, y nada más. Agradecer a, a todas las personas que organizan este evento y, y como decía, pues, especialmente a la Fundación que, que, que está apoyando a que la fotografía siga adelante y, por supuesto, también a la agrupación. Vale, muchas gracias.